সালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি এবং আজকেও এর ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশের গত কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলি নিয়েই আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করব তবে একই সাথে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ইলিয়াস আলী সিলেটের সাবেক এমপি বিশ্বনাথের বিশ্বনাথের সাবেক এমপি তার আজকে তিনি গুম হয়েছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন অথবা তিনি অন্তর্ধানে আছেন এই যে নামে আমরা এই বিশেষণে বিশেষিত করি না কেন তার হারিয়ে যাওয়ার আজকে চার বছর আমরা এখনও জানি না তিনি কোথায় আছেন সরকারও এখনও বলতে পারেনি তিনি কোথায় আছেন তার পরিবার এখনও জানে না তিনি কোথায় আছেন তার দল এখনও জানে না তিনি আদৌ বেঁচে আছেন নাকি কোথাও হারিয়ে গিয়েছেন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো এবং এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা স্টুডিওতে কয়েকজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমেই তাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমার হাতের প্রথমেই ডানে রয়েছেন আবরার ইলিয়াস আপনারা নাম শুনেই বুঝতে পারছেন আবরার ইলিয়াস আবরার ইলিয়াস হচ্ছেন জনাব ইলিয়াস আলীর সন্তান আবরার ইলিয়াস আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্টুডিও থাকেন এরপরে আছেন ডক্টর মুজিবুর রহমান অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি যুক্তরাজ্য বিএনপি জনাব মুজিবুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য আমার হাতের বামে আছেন জনাব শামসাদুর রহমান রাহিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউকে যুবলীগ জনাব রাহিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য সর্ববামে ছিলেন এবং আমার হাতের ইমিডিয়েটলি বামে আছেন জনাব আবুল কালাম চৌধুরী ইনফরমেশন এবং রিসার্চ সেক্রেটারি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ জনাব কালাম চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান স্ক্রিনের নিচে আর যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে সে নাম্বারে ফোন করে আপনারাও আপনাদের ভাবনা জানাতে পারেন আমরা এই স্টুডিও থেকে কথা বলার চেষ্টা করব জনাব ইলিয়াস আলীর স্ত্রীর সাথে যিনি এক বর্তমানে ঢাকায় আছেন আমরা তার কাছ থেকেও কোনো ইনফরমেশন পাই কি না সেটি আমরা চেষ্টা করব তার কাছ তার কাছ থেকে জানা তবে ইলিয়াস আলী সহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে গত এক সপ্তাহে ঘটেছে বিশেষ করে শফিক রেহমানকে গ্রেফতার এবং তাকে যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় সজীব ওয়াজেদ জয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টাকে হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত থাকার সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আরও একজনকে এ বিষয়ে শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে যিনি এর আগে থেকেই অলরেডি অ্যারেস্টেড আছেন জনাব মাহমুদুর রহমান তাকে শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে একই মামলায় অনেকেই বলে থাকেন বাংলাদেশে যে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি সেই চোদ্দোই ফেব্রুয়ারির ভালোবাসা দিবসকে শফিক রহমান দিবসকে অনুপ্রাণিত করেছেন শফিক রহমান এবং তিনি এই দিবসকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এমন একজন ভালোবাসার মানুষকে সরকার যে কৌশলে বা যেভাবে গ্রেফতার করেছে বিশেষ করে সাংবাদিক সমাজ সহ সবাই এ নিয়ে আতঙ্কে আছেন তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অপরাধীকে ধরার পরও কেন এত কান্নাকাটি করা হয় আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো এবং এই এই পুরো বিষয়ের পরবর্তী যে পরিস্থিতি সেটি নিয়ে আলোচনা আলোচনা করব আমি প্রথমে আবরার ইলিয়াস আপনার কাছে আসি আপনি কেমন আছেন মোটামুটি আপনি যুক্তরাজ্যে কি করছেন আমি সেকেন্ড ইয়ার পড়তেছিল ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে ওকে আপনার কি সেই রাতের ঘটনা মনে আছে আজ থেকে চার বছর আগে যে ঘটনাটি ঘটেছিল হ্যাঁ মোটামুটি পুরাই মনে আছে আমার আমার পরীক্ষা চলতেছে তখন আমি এইচএসসি দিতেছিলাম আমি নটোডাম থেকে এইচএসসি দিছি তো আমার বায়োলজি পরীক্ষা ঠিক আগের দিন ঘটনাটা ঘটছিলো রাত্রেবেলা আমার পরের দিন পরীক্ষা ছিল আমি মানে পরীক্ষা দিব না কি দিব না এটা নিয়েও সমস্যা যেতে কিন্তু পরে আম্মু বললো যে পরীক্ষাটা দেওয়া পাতা তো পরে একটা পরে দেখা যাবে পরে আমি পরীক্ষা দিতে গেলাম পরীক্ষা দিয়ে আসলাম তো এই আচ্ছা তো কী হয়েছিল সেদিন বারোটার দিকে আমার মোবাইলে ফার্স্টে ফোন আসে যে আমাদের আমার বাবা পিএস ফোন দিয়েছিলো যে তো এরকম একটা ঘটনা যে গাড়ি থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তো তোমরা শুনছো নাকি তো আমরা তো কিছু যাই না আমি তখন পড়াশোনা করতেছিলাম আমার আমার ঘুমায় গেছে তখন প্রায় মিড নাইট আফটার মিড নাইট তো তারপর যে আমাকে ডেকে তুললাম ফার্স্টে তো বুঝিনি আমাকে ডেকে তুলবো নাকি সিরিয়াস বিষয় নাকি কিছু পরে ডেকে তুললাম ডেকে তোলার পরে আম্মু খোঁজখবর নিল আম্মুর কাছে তো কন্ট্যাক্ট টন্ট্যাক্ট আছে ফোন টোন দিল পুলিশ টুলিশকে ফোন টোন দিয়ে পরে জানতে পারলো পুরো কাহিনী আমরা সামনে যে গাড়ি টাড়ি দেখতে পারলাম প্রথমে কে ফোন করেছেন আমার বাবার পিএস ফোন করছিল আমাদেরকে আচ্ছা তো তিনি তিনি কার কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেন খবর কার কাছ থেকে পেয়েছে আমি ঠিক জানি না আমাকে খালি বলছে যে কিছু আমাকে খালি জিজ্ঞেস করছে তোমার বাবা কই আমি বলছি যে বাসায় নাই তো পরে বললো যে আচ্ছা কিছু হয়েছে নাকি আমি বললাম যে না তো কিছু হওয়ার কথা না তো পরে আমি ফোন তাড়াতাড়ি রেখে দিছি আই প্যানিকটা বেট প্যানিক করছি আমার বাবার বিষয় যেহেতু
ফোন করার পরে আমাকে বলল যে এরকম এরকম উনি এই আপনি বলছেন আমি জানি দিস ইজ আ বিট হার্ড ফর মি অফ কোর্স আমি জানি এই এই বাট আমি আমার অডিয়েন্সের জন্য এই বিষয়টি আমি জানান আমি আপনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করছি যে আমরা জানি যে তিনি তাকে গাড়ি থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে অথবা তিনি গাড়িতে থাকাকালীন অবস্থাতেই তিনি নিখোঁজ হয়েছেন জি এতটুকু আমরা জানি আপনি কি এই একই ধরনের স্টোরি জানেন বলতে আপনারা যেটা জানেন এবং দেশবাসী যেটা জানে আমরাও সেটা জানি মানুষ অ্যাকচুয়ালি ভাববে যে আমরা অনেক কিছু জানি বা আমরা বলতেছি না বা কিছু কিন্তু সত্যি কথা যেটা বলতে আমাদের ফুল ফ্যামিলি এবং আমরা এই বিষয়ে কোনো কিছুই জানি না এবং আমাদের আমার প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে আমাদের অ্যাটলি অনুরোধ যে এই বিষয়ে অ্যাটলিস্ট ইনভেস্টিগেশন বা কিছু বা তদন্ত করে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি জানানো হোক আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার ইস মাইট বি অ্যান পলিটিক্যাল ইস্যু টু দ্যাম বাট নট ফর আস অফকোর্স আমি আবারও আপনার কাছে আসবো আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমি জানি এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন আপনার জন্য তারপরও আপনি এসেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনার কাছ থেকে দর্শকরা যখন জানবে বিষয়টি তখন আরও একটু বেশি হয়তো তাদের কাছে ইনফরমেটিভ মনে হবে এবং একই সাথে আপনার অনুভূতির সাথে অনেকেই হয়তো একাত্ম হবেন আমি ডক্টর মুজিব আপনি আপনারা চার বছর আগের এই সময়টিতে আপনাদের কাছে কি ইনফরমেশান এসেছিল पत्रपत्रिका সাবেক এমপি বিএনপি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইল এস আলী তিনি একজন জনপ্রিয় নেতা সাবেক এমপি এম ইল এস আলী একজন দক্ষ সংগঠক উনি সিলেটে ম্যাডাম খালেদা জিয়া যে রোড মার্চ হয়েছিল সর্বকালে সর্ববৃহৎ একটা রোড মার্চ যে একটা অনুষ্ঠান করেছিলেন উনি উনি বাংলাদেশের ওয়ান থার্ড এলাকা মরুভূমি হয়ে যাবে টিপাইমুখ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উনি বিএনপিকে সিলেট বিভাগে সুসংগঠিত করে একটা শক্তিশালী সংগঠন পরিণত করেছিলেন এবং আমরা গত চার বছরে যে দিন সতেরো এপ্রিল যে ঘটনা শুনলাম আমি মনে করি এই চার বছর পরে আজকে যে ঘটনা ঘটতেছে এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আসলে গুম করার মাধ্যমে আমি মনে করি বর্তমান সরকার হয়তো প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চিন্তা করছে বাংলাদেশের স্বার্থ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে যাতে কোনো প্রতিবাদী মানুষ যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে তাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার আমরা মনে করি এখন সরকার ভালো বলতে পারবেন ওনারা কেন কি করছে ওনাদের হয়তো আরও ভালো জবাব থাকতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে জনাব রাহিন আমি আপনার কাছে আবার আপনার কাছে আসি আপনি আপনার বিশ্বনাথ এবং বালাগঞ্জের সাবেক এমপি আপনি একই এলাকার সন্তান ইলিয়াস আলী যখন ইলিয়াস আলী এলাকাতে জনপ্রিয় ছিলেন এটি তো বাস্তবতা হ্যাঁ অবশ্যই ধন্যবাদ ফারহান সাহেব আমাকে আপনাদের অভিমত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য আসলে যে বিষয়টি খুব মর্মান্তিক বিষয়টি এবং বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আজকের অনুষ্ঠানটি আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন যেহেতু জনাব ইলিয়াস সাহেবের সুযোগ্য পুত্র আবরার ইলিয়াস এখানে উপস্থিত হয়েছেন আসলে খুব ইলিয়াস আলীর নিখুঁজ বা গুম বা যে ঘটনাটি আপনি বলছেন যাই হয়ে থাকে না কেন এটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা ইলিয়াস আলী যে স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ফাঁস করেছেন অর্থাৎ বিশ্বনাথের রামসুন্দর স্কুল থেকে সেই স্কুল থেকে আমি এসএসি ফাঁস করেছি তিনি যে স্কুল থেকে যে কলেজ থেকে ইন্টারভিউটি ফাঁস করেছেন সেই কলেজ থেকে আমিও ইন্টারভিউটি ফাঁস করেছি তো ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে আসলে এলাকার মানুষ হিসাবে আমি এক জাতীয় নেতা হিসাবে বিশ্বনাথের মানুষ হিসাবে সেটা আমি গর্ব করি তিনি যে জনপ্রিয়তাও ছিল ওনার সেটা আমি অস্বীকার করব না তবে ইনসিডেন্ট একটা ঘটনা ঘটে যায় একটা ঘটনা যখন ঘটে যায় তখন সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে যারা খুঁজে বাইর করা আমার মনে হয় একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে বা এ ব্যাপারে সরকার স্পষ্ট কিছু আসতেছে না আমার মুজিব ভাইয়ের কথায় আমি একমত নই যে সরকারের সরকার ইচ্ছা করে কোনো প্রতিবাদীকে যেমন ইলিয়াস আলীর মতো অনেক প্রতিবাদী বাংলাদেশে আছে ইলিয়াস আলীকে নিখুঁজ করলেই যে সরকার অন্য কিছু পেয়ে যাবে সরকার তো ক্ষমতা আছে তো ওনাকে নিখুঁজ করলে কি লাভটা হবে তো আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং আমি আশা করছি এম ইলিয়াস আলী অতি সত্য তাদের ফ্যামিলিতে ফিরে আসবেন এটা আমার কামনা ধন্যবাদ আপনাকে জনাব আবুল কালাম 
চৌধুরী একই প্রশ্ন আপনার কাছে ইলিয়াস আলী মতো একজন নেতা যিনি সিলেটের নেতৃত্বস্থানীয় একজন নেতা ছিলেন যখন তার দল ক্ষমতায় ছিল কিংবা তিনি যখন এমন কি ক্ষমতার বাইরে যখন ছিলেন তিনি তার একটি জনপ্রিয়তা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন সম্ভবত বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে টিপাই মুখ আন্দোলন থেকে শুরু করে সিলেটের স্থানীয় বিভিন্ন ইস্যুতে কিংবা বিএনপির ঘরনার যে রাজনীতি রাজনীতিতে যে আন্দোলন ছিল সেই আন্দোলনে তিনি অগ্রভাগে সবসময় থাকতেন যেটি আমরা টেলিভিশন এবং পত্র পত্রিকাতে দেখেছি তার এই নিখোঁজ হওয়া অনেক প্রশ্নের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এই প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ পায়নি তার পরিবার পায়নি এই প্রশ্নের উত্তর আদৌ পাবে কি না ধন্যবাদ আসলে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই ঘটনাটা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং এটা রাষ্ট্র দায়িত্ব প্রত্যেকটা এরকম যতগুলো ঘটনা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং আমি মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অন্যান্য বিষয়গুলোর সাথে যদি এই বিষয়টা কম্পেয়ার করেন উনি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে জনাব ইলিয়াস আলীর স্ত্রী দেখা করেছেন এবং দেখা করে এবং উনি কথাও বলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে বেগম ইলিয়াসের সাথে কথা বলেছেন এবং আশ্বাস আশ্বস্ত করেছিলেন যে আমরা এই বিষয়টা অগ্রাধিকারভাবে দেব এবং এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়নি কিন্তু আমরা এটা দেখছি না বা দেখা হবে না এখনও পর্যন্ত কিন্তু যে বিষয়টা তদন্তের মধ্যেও এখনও আছে তদন্ত কিন্তু ক্লোজ হয়নি এখন মনে করেন যে পৃথিবীতে কিছু কিছু ঘটনা আছে যেগুলো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যেভাবে সম্ভব হয় সেগুলো বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে সম্ভব নাও হতে পারে সরকারের কোনো ব্যক্তি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে থাকলে হয়তো আরও ভালো উত্তর দিতে পারত পারতেন তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে বাট আমি যেটা মনে করি যে আমাদের যে একটা ট্র্যাডিশন যেটা আরেকটু আরেকটু গভীর প্রশ্ন করি যে একটি পরিবার তার থেকে কি করতে পারে এই পরিবারটি বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই পরিবারের পরিবারটি এখন ক্ষমতার বাইরে আছে এই পরিবারটি বিপরীত ঘরনার রাজনীতি যারা করেন যারা সরকারি দলে আছেন সেই সরকারি দলের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে এই পরিবারটি দেখা করেছে তার পিতা কিংবা মিসেস তাসিনা রুশদিরের স্বামীর খোঁজের জন্য ভাইয়ের খোঁজ পাওয়ার জন্য বাবার খোঁজ পাওয়ার জন্য এই পরিবারের ছোট্ট একটি মেয়ে যিনি আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী তৎকালীন পররাষ্ট্র হিলারি ক্লিনটন যখন এসছিলেন তাকে চিঠি দিয়ে তার বাবাকে ফেরত পাওয়ার আকুদি জানিয়েছে একটি পরিবার আর কি বা করতে পারে আর কত বছরই বা অপেক্ষা করবে একটু উত্তর আমি আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত এবং আমি যেটা আমি আমি যেটা আগেই বলেছি রাষ্ট্রের এইখানে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আপনাকে যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনি জানেন ইংল্যান্ডের একটা মেয়ে মেডেলিন ম্যাকখান এবং এইখানে আমার মনে হয় ইউরোপিয়ান যে ইন্টারন্যাশনাল যে ইউরোপিয়ান টাস্ক ফোর্স এবং তারা প্রাইভেট ডিটেকটিভ হায়ার করে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সিসিটিভির মধ্য থেকে এই মেয়েটা কিন্তু ভেনিশ হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় বিলিয়নস অফ যদি বিলিয়ন না হয় শতাধিক মিলিয়ন পাউন্ড কিন্তু এই ইনভেস্টিগেশনের পিছনে খরচ হয়েছে কিন্তু ব্রিটিশ বলেন পর্তুগাইজ ইনভেস্টিগেটর বলেন ইভেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হায়ার করেও কিন্তু খবর পাওয়া যায়নি এই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যে গভর্নমেন্টকে প্রত্যেকটা বিষয়ে গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টকে একদিকে যখন আপনি পরিবার কিন্তু বলেনি যে তার মেয়ে গুম হয়েছে তার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে অথবা তিনি নিখোঁজ হয়েছেন তার মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে এটি পর্তুগিজ গভর্নমেন্টও বলছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও বলছে মেডেলিন ম্যাকেনের বাবা মা যারা তারাও বলছেন কিন্তু এখানে তো কোনো উত্তর নেই তিনি আদৌ নিখোঁজ হয়েছেন কিনা তাকে সেটাই গ্রেফতার করেছে কিনা তাকে কে নিখোঁজ করেছে কিনা তিনি গুম হয়েছেন কিনা তিনি বেঁচে আছেন কিনা যে সেটা তো তদন্তের ব্যাপার এবং আমি যেটা মনে করি যে আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা না বলে সরকারকে যদি আমরা সহযোগিতা করে এবং আমি 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 যেটা বলেছি প্রথমে বলেছি এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই সরকারের দায়বদ্ধ তো অবশ্যই এখানে রয়েছে কিন্তু পাশাপাশি সরকারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে কিনা এই তদন্ত করতে পারে এবং তদন্তের উত্তর দিতে পারে এবং তো সরকারের বিরুদ্ধে যদি প্রথম থেকে অবস্থান নিলে কিন্তু আপনি তদন্ত আশানুরূপ ফল আপনি পাবেন না সুতরাং আপনাকে সরকারের সাথেই থাকতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান আমি 
আরো কথা বলবো আবরার ইলিয়াসের সাথে এবং এই পরবর্তী সেগমেন্টে আমাদের সাথে যোগ দিবেন এই জনাব ইলিয়াস আলীর ভাই এবং বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আমরা মিসেস তাহসিনা রশদীর জনাব ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব দর্শক মণ্ডলী এবং একই সাথে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিশেষ করে শফিক রহমানের গ্রেফতার সজীব ওয়াজের জয়কে হত্যা প্রচেষ্টা করার অভিযোগ এবং মাহমুদুর রহমানকে শোন অ্যারেস্ট দেখানো এই সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করব যাচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতিতে সঙ্গেই থাকবেন সালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমাদের সাথে নতুন একজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আমার হাতে সর্ব ডানে জনাব এম আসকির আলী জয়েন্ট সেক্রেটারি জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটি জনাব আসকির আলী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জনাব আসকির আলী আপনারা নিশ্চয়ই এর আগে দেখেছেন তিনি জনাব ইলিয়াস আলীর ভাই দর্শক আমি আসকির আলীর সাথে কথা বলার আগে বাংলাদেশের ঢাকা থেকে 
আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন মিসেস তাহসিনা রুশদির লুনা আমরা তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি মিসেস রুশদির আপনি কি লাইনে আছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাদের আমরা ইতিমধ্যে আপনাদের আপনার বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে কিংবা টেলিভিশনে আমরা দেখেছি আপনার বিভিন্ন বক্তব্য বিশেষ করে জনাব ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হওয়ার চার বছরের অতিবাহিত হওয়ার পর আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই এবং আমি জানি কোষ প্রশ্নটি আপনার জন্য খুব সুখকর নয় তারপরও আমাদের দর্শকদের জন্য আমি করছি সেই প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে আপনি কি মনে করেন যে তিনি নিখোঁজ নাকি তার তাকে কারা কি ধরে নিয়ে গেছে कतदूर আপনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই সময় কোন কথাটি বলেছেন সরাসরি কোন কথাটি বলেছেন যেটি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল বলে আপনারা তখন তখন বিভিন্ন মিডিয়াতে বলেছেন আমাদেরকে বলেছিলেন যে আসলে আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি এবং অবশ্যই আমরা এটা মানে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব মানবতা আচ্ছা তোমরা অপেক্ষা করো এটাই বলেছিলেন তো সে অপেক্ষা একজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা করার কথা বলেছিলেন হয়তো আমাদের আশা দেখেছিল যে আমরা হয়তো ওনার আমাদের সহযোগিতা করবে না তবে আমরা ওনাকে খুঁজে পাবো বা ওনার ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো ইনফরমেশন পাবো চার বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো আত্মযোগাযোগই আমাদের সঙ্গে কোনো আইন প্রতিকার সংস্থা করেননি বা সরকারের পক্ষ থেকে করেননি 
এর পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আপনাদের কোনো কথা হয়েছে কিনা কিংবা কোনো যোগাযোগ হয়েছে কিনা না আমরা চেষ্টা করেছি আমরা আসলে এরকম রেসপন্স পাইনি আপনারা কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করার আবারো চেষ্টা করেছেন চেষ্টা করেছি এপিএস এর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি তবে আমি কোনো সংযোগ করতে পারি না যোগাযোগ করতে পারি না আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন আপনি কি এখনো আশাবাদী কিনা নিশ্চয়ই আশাবাদী আমি সবসময় আশা করি যে আমার স্বামী বেঁচে আছেন এবং উনি একদিন ফিরে আসবেন এই আশাটা যেমন আমাদের পরি পারে যে আশা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি শুধু আমার আমাদের পরিবারের নয় এখানে সিলেটের হয়তো লক্ষ কোটি মানুষের সেই আশাই কারণ আমি তখন বারবার সিলেট গিয়েছি তখন মানুষের মধ্যে আবেগ দেখেছি মিসেস তাহসিনা রুশদির আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাংলাদেশে এত ভোরে আমাদের সাথে কষ্ট করে আপনি যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম আমরা কথা শুনলাম জনাব ইলিয়াস আলির স্ত্রী তাহসিনা রুশদির সাথে এম আসকির আলি আপনি আপনি তো গত চার বছর এই ঘটনার পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় আপনিও শরিক ছিলেন আপনিও জানার চেষ্টা করেছেন তো আসলে চার বছর অনেক লম্বা একটা সময় এবং এই চার বছরের মধ্যে আপনাদের এই বিষয়ে আর কোনো প্রোগ্রেস নেই যেটি আবরার বলেছে কিংবা তাহসিনা রুশ রুশদির বলেছেন তো তারপরে একটা আশা আপনাদের পরিবারের এই আশা এই আশার আসলে কোনো বাস্তবতা আছে কি না শুনেন এখানে বিষয়টা হয়েছে যে ইলিয়াস আলী একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ তিনি শুধু সিলেটের নেতা নয় তিনি গোটা বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় নেতা এবং যার রাজনীতি শুধুমাত্রই জনগণের কল্যাণের জন্য এবং দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা বা সামাজিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন জনগণের উন্নয়ন সেই লক্ষ্যটা নিয়েই সেই দর্শন নিয়েই তার রাজনীতি মানুষের কল্যাণ একজন জনকল্যাণকামী একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ যিনাকে সারা বাংলাদেশের মানুষ জানে চিনে শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশের বাইরেও বাইরের গণ্ডিত ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিকভাবেও তার একটা পরিচিতি সেই জায়গায় তিনার মতো একজন লোক গুম হয়ে আছেন আজকে চার বছর এটা তো আপনার সরকারের অবশ্যই সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় রয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের এটা নৈতিক দায়িত্ব একটা মরাল ডিউটি যে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক সে যেই হোক শুধু ইলিয়াস আলী কেন ইলিয়াস আলীর মতো সাধারণ নাগরিক যেই গুম হোক না কেন নিখুঁজ হয়ে যাক না কেন এটা সরকারের দায়িত্ব তাকে খুঁজে বের করা তাকে খুঁজে ফিরিয়ে দেওয়া তার পরিবারের কাছে তো আমরা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম আমার ভাবি আমার ভাইয়ের ছেলেরা সন্তান আমার ভাইয়ের মেয়ে আমি নিজে ওনার সাথে কথা হয়েছে ওনাকে বলেছি উনি আমাদের বলেছেন যে দেখো আমি মানবতা আমি মানবতার পূজারি আমি মানবতাকে শ্রদ্ধা করি আমি মানবতাকে অত্যন্ত সম্মান করি এবং রাজনীতির ঊর্ধ্বে আমার কাছে মানবতা অনেক বড় তোমরা আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধরো আল্লাহকে ডাকো আমার সর্বাত্মক চেষ্টা প্রচেষ্টা তার জন্য রয়েছে তাকে খুঁজে বের করবার জন্য এবং তিনি বলেছেন একটা কথাই উনার সব কথার একটা কথাই হলো যে উনি মানবতার মানবতাকে সম্মান করেন এবং রাজনীতি উনার কাছে মানবতা রাজনীতির চেয়ে মানবতা উনার কাছে উঠবে এবং আমরা সেই আস মানে যে মানবতা উঠবে সেই বিশ্বাস এবং সেই আশা নিয়ে আজ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষায় আছি যে জনাব ইলিয়াস আলী আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন যে মানবতা রাজনীতির ঊর্ধ্বে সেই মানবতার অপেক্ষায় 
সেই মানবতাটুকুকে আমরা খুঁজে পাবার জন্য ফিরে পাবার জন্য আমরা অধীর অপেক্ষায় আছি এবং আমরা আশা করি জনাব ইলিয়াস আলী সারা বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের ভালোবাসা এবং দোয়ায় তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং এজন্য আমি বাংলাদেশের এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যারা আমাদের শুনছেন বাংলাদেশি ভাই বোনেরা সকলের কাছে আমার আবেদন এবং নিবেদন তিনারা জনাব ইলিয়াস আলীর জন্য দোয়া করবেন মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে যেন উনি দ্রুত আমাদের মাঝে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন এবং পাশাপাশি আমি সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের সকল প্রশাসন যন্ত্রের কাছে আমার এবং আমার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি জোর নিবেদন জানাচ্ছি যে অনতি বিলম্বে আমাদের আমার ভাই জনাব ইলিয়াস আলীকে অক্ষত অবস্থায় আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ দেশবাসী সকলের কাছে দোয়া চাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আবুল কালাম চৌধুরী কেন ইলিয়াস আলী সিলেটে আরও অনেক নেতা আছেন আরও পরিচিত নেতা আছেন জনপ্রিয় নেতা আছেন কেন ইলিয়াস আলীকে গুম করা হলো কিংবা নিখোঁজ তিনি হলেন प्रश्न हलो आगे अवश्य सरकार नैतिक दायित्व रही इलियास अली नये मानुष जो निकुच बा गुम जो विशेषण ही विशेषण ये करें ये बाहर करा ये আমি মনে করি যে যেটা আজকের ভাই বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বজন হারানোর বেদনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব ভালো করেই বোঝেন এবং এই বিষয়টা আমি মনে করি এখানে কোনো রাজনীতির কোনো 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 অবকাশ নাই কেননা প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন ইলিয়া সাহেবের স্ত্রীর সাথে বা ওনার ছেলে বা ওনার ভাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন এবং আমি আজকের ভাই বা এই যে লোনা ভাবির মতো আমিও বিশ্বাস করতে চাই এবং উনি ফিরে এসে আসবেন এবং আমি এটাও বিশ্বাস করতে চাই যে গভর্নমেন্ট সরকার আন্তরিকভাবে এবং আমি তো সরকারে আসলে কোনো মুখপাত্র নই আমি একটা অর্থ সংগঠন করি কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে চাই তাদের মতোই যে এই বিষয়টা তদন্ত হোক এবং তদন্ত করে আমি জানি গভর্নমেন্টের সরকারের হয়তো অনেক দায়বদ্ধতা থাকতে পারে অনেক সীমাবদ্ধতাও থাকতে পারে কিন্তু সব সীমাবদ্ধতা বা সব কিছু উর্ধ্বে উঠে যাতে এটা অনতি বিলম্বে এটার একটা সমাধান যাতে হয় অবশ্যই কিন্তু আমরা যেন এই বিষয়টা যাতে রাজনীতির মধ্যে না নিয়ে রাজনীতির কেন রাজনীতি হবে না একটি বিষয় এই গুম কিন্তু পরবর্তীতে অনেকেই বলেন যে একটা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে ইলিয়াস আলীর বিষয়টি ছাড়াও বাংলাদেশে কিন্তু এর পরে অনেক গুম হয়েছে সিলেটেও ইলিয়াস আলীর এর আগে কিন্তু দুজন ছাত্র নেতা গুম হয়েছেন এবং এর পরবর্তীতে অনেকেই নিখোঁজ হয়েছেন সারা বাংলাদেশে প্রতি মাসে কয়েকজন করে গুম হচ্ছেন কিংবা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন কিংবা হারিয়ে যাচ্ছেন যাদের খোঁজ সরকার দিতে পারছে না তাহলে এবং এরা মেজরিটি দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে এরা ভিন্ন মতের অনুসারী বা ভিন্ন দলের অনুসারী বলে তবে গুম শব্দের আবেদনে করত যে আপনি গুম আসলে এটার সাথে আমি খুব পরিচিত নই তবে আমি যেটা বলতে চাই যে আপনি পেপার পত্রিকায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে যখন কোনো ঘটনা আমরা যখন রাজনীতিকরণ করে ফেলি তখন কিন্তু মূল ঘটনার স্পিরিট অথবা আবেদনটা কিন্তু কমে যায় আপনি কিছুদিন আগে আপনি দেখবেন সালাউদ্দিন সাহেব বিএনপির ওনাকে বলা হলো গুম আসলে গুমের অর্থটা কি আমি জানি না বাট ওনাকে পাওয়া গেল আপনার উনি ইন্ডিয়াতে এখন উনি ইন্ডিয়াতে যেভাবে পাওয়া গিয়েছে এটা নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক আছে আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না অনেকে আছে আপনার যেমন কয়েকদিন আগে একটা পত্রিকায় ফেসবুকে দেখলাম একজন আপনার নিখুঁজ ছিলেন পরবর্তী দেখা গেছে একটা মিছিলের মধ্যে ছিলেন এটা কিন্তু অনেক সময় এই যে রাজনীতিকরণ করার ফলে অনেক সময় মূল ঘটনা বা কিছু কিছু ঘটনা আপনার রাজনীতির অতল গব্বরে হারিয়ে যায় আমি মনে করি ইলিয়াস আলীর এই ঘটনাটা যাতে এইভাবে না এভাবে যেত যেন না যায় রাজনীতি যেন না হয় তো সেই 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 রাজনীতি যেন না হয় সেই সুযোগটি তো করে দিতে হবে সরকারকে অবশ্যই যাতে করে যাতে করে এই ধরনের রাজনীতিকরণের সুযোগ সৃষ্টি না হয় একজন নিখোঁজ হয়ে গেলেই যেন তাকে গুম করা হয়েছে এই ধারণা না হয় সরকার তো সেই ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে বলে আমি মনে করি আমি মনে করি যে বল আমরা যে তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ বাংলাদেশ ষোলো কোটি মানুষ এইখানে সিসিটিভি বলেন কতটুকু আপনার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে কিন্তু তারপরেও তারপরেও আমি মনে করি যে আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা বলেন আমি স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে মানুষের জীবন 
নিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্সের সাথে আপনার তুলনা হয় না বাট আমি যেটা মনে করি যে অনেক সময় রাজনীতির মধ্যে অনেক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে এবং আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারই একমাত্র সরকার যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বা রাজনৈতিক যে এই যে রাজনৈতিকভাবে যে মানু মানুষকে যেমন পঁচাত্তরের পরবর্তী প্রেক্ষাপট যদি আপনি আমরা কিন্তু সেই পঁচাত্তরের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু রাজনীতি বিদ্যের হত্যার সঠিকভাবে বিচার করতে পারিনি বিদায় আমরা দুই হাজার ষোলো সালে আইসা এই ঘটনাটা তো আমি মনে করি যে বর্তমান সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এটা পরবর্তীতে কিন্তু আওয়ামী লীগ তিনবার ক্ষমতায় হ্যাঁ না পঁচাত্তরে পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা তার সপরিবারে হত্যা থেকে শুরু করে তখন কিন্তু বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি ছিল বা জাতীয় চার নেতা হত্যার যে সংস্কৃতি ছিল এই সংস্কৃতিটাকে ভেঙ্গে নতুন দ্বারার রাজনীতি হলো ইলিয়াস আলী সাহেবের ওয়াইফের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়ান টু ওয়ান কথা বলেছেন এবং মানবতার কথা বলেছেন এবং ফলাফল শূন্য না ফলাফল শূন্য সেটা আমি বলবো যে অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা থাকে বাট আমি আবরার ইলিয়াস বা আস্কির বা এর সাথে বা লুনাবাবির সাথে আমি একমত যে আমিও তাদের মতো বিশ্বাস করতে চাই সরকারের নৈতিকভাবে এটা তদন্ত করে এই বিষয়টা যাতে শুরু হয় ধন্যবাদ একজন কলার আছেন দেখে কে আছেন লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার আপনার টেলিভিশনের ভলিউম যদি আপনি না কমান আমরা আপনাকে শুনতে পাবো না এবং আপনি আমাদের বক্তব্য শুনতে পাবো টেলিভিশন ভলিউম যেগুলা দিবা কমাইলো না করে আপনি লাইভ কথা বলছেন বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার আপনার নাম কি আমার নাম আজম আলী জানেন আজম আলী কোথা থেকে ফোন করেছেন বারমিয়াম থেকে জি আপনার অভিমত আমার অভিমত হলো যে জনাব আল্লাহ সাল্লি রে আমরা সবও সিলটি সবে মিলিয়া এক চেষ্টা করি আতেন রে একটা খোঁজ লওয়া আমি মনে করি আমরা দায় পাল্লা খানে আজ ইল্লা সালি হইছেন খাইলে আমি মনে করি বিশ্বাস কেটা আচ্ছা আর আমরা যুনে মোলা বড় বড় নেতা হল রে আড়াই লাই তো ভবিষ্যতে আমরা সিলেটর তো কোনো কিছু থাকত নাই তো আপনি মনে করেন নি যে ইল্লা সালি রে পাওয়া যাইবো সরকারে চেষ্টা করলে পুলিশ চেষ্টা করলে পুলিশ তো কইয়া বার বার করত বার করার অধিকার আছে কিন্তু তো জেতা মানুষ জেতা মানুষ যদি গুম হয় আমরাও তো বিদেশটা কি বাংলাদেশে গেলে আমরা যেন গুম করতে না করি নিশ্চয় এটা কোন জায়গাত অসংখ্য ধন্যবাদ যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার জেতা মানুষ জেতা মানুষ যদি গুম হয় আমরাও তো কলার আসসালামু আলাইকুম আপনি টেলিভিশনের ভলিউম কমাতে হবে अदरवाइज আমরা আপনাকে শুনতে পাবো না কলার শুনতে পাচ্ছেন সম্ভবত এই কলার কি আমরা আর কখনোই খুঁজে পাবো না যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছেন নাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন আমার নাম মাহি চৌধুরী আমি ইশনাদে বলতেছি জি জনাব মাহি চৌধুরী বলুন আচ্ছা ভাই আমি আমার একটা অভিমত হলো আপনাদের কাছে জি আপনাদের প্যানেলের কাছে ওই আমার আওয়ামী লীগের যিনি রাজনীতি করেন ওনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আসলে আমি অত্যন্ত গভীর দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাদের সিলেটের বলেন তো তো বাংলাদেশে বলেন ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হয়েছেন সেই প্রেক্ষাপটটা আজ থেকে চার বছর আগে ঘটেছে কিন্তু সেইটা আজ পর্যন্ত তো যেহেতু গভর্নমেন্ট বের করতে পারেনি অথচ সজীব আজের জয়কে কোথাকার কোন জায়গায় হত্যা করার জন্য এটা পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই পরিকল্পনা ওইটা তাড়াতাড়ি গভর্নমেন্টের কানেও চলে আসলো আবার ওই সফিক রহমান সাহেবকে বিরাশি বছর বয়স্ক বদল লোককে গ্রেফতারও করা হলো আবার তারা নতুন নতুন চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব দিতে লাগলো ওই তত্ত্বগুলার কোথাকার কোন আমেরিকায় কি মিটিং হয়েছে তারা যখন পেলো ওই প্রকাশ্য দিবালুকে ওইটা দিবালুকে বলতে হবে রাত্রে বোধহয় সম্ভবত ইলিয়াসালি ঘুম হয়েছেন ওই খুব জনবহুল জায়গায় সেখান থেকে আমরাও তো যারা লন্ডন থেকে শুনছি গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা কোন জায়গার গোয়েন্দা বাহিনী সেটা বলতে পারবো না বাট গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ওই ওনাকে ঘুম করে নিখোঁজ করে ফেললো এবং আমাদের ওই আরেক আরেকজন লিডার বিএনপি সালাউদ্দিন ওনাকে ঘুম করা হলো এবং ওনাকে নিয়ে ওই শিলংকে কোথায় আর কোন জায়গায় সেটা দেওয়া হলো পেয়ে গেলাম এবং আরো অনেক হত্যা ঘুম হয়েছে সেটা যদি এভাবে ঘটতে থাকে পরবর্তী যে যদি বিএনপি বা যে কেউ ক্ষমতা যখন আসবে এইটা আওয়ামী লীগের উপরে সেই খড়কটা নামবে না সেই নিশ্চয়তা এই বাংলাদেশের মানুষ কি দিতে পারবে নাকি প্রশাসন দিতে পারবে আমি জানতে যাচ্ছি আপনার ওই প্যানেলের ওই ব্যারিস্টার সাহেবের অসংখ্য ধন্যবাদ নিরাপত্তার কথা আপনি বলেছেন যাচ্ছি পরবর্তী করে দেখে কে আছে লাইনে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সেই নিশ্চয়তা এই বাংলাদেশের মানুষ আপনার নাম এবং আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন জি আমার নাম আহমেদ আমি থেকে বলছি ভাইয়া 
জনাব আহমেদ ম্যানচেস্টার থেকে আপনার অভিমত যে আমার আওয়ামী লীগ সরকার যখন আছে তখন থেকে সাধারণ মানুষ আর যে কোনো মানুষই খালি ঘুম হচ্ছে জি তো এটা কি আদো এই রাজনীতির জিনিসটাকে আমরা কি দেশে গিয়ে কোনো নিরাপত্তা পাবো আমি যেন যাবো দেশে আমাদের আমার অত ঘুম হতে পারে বা কোনো কিছু হতে পারে তো আপনি কি আপনি আপনি কি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন হ্যাঁ ভুগতেছি কেন বিকজ ইলেজারের মতো একজন মানুষকে ঘুম করতে পারতেছে সাধারণ মানুষকে কি প্রত্যেক দিনই ঘুম হচ্ছে তো এর কোনো কিছু হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত আমার মনে হয় না বিশ বছর আগে যেরকম এসে এখন এখনো এর হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সময় খুব সংক্ষিপ্ত আছে পরবর্তী কলে দেখে কি আছে লাইন হ্যালো সালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম কলার জি স্যার সালামু আলাইকুম আপনার নাম এবং আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন জি লন্ডন থেকে ভাই আপনার নাম নাম হই তো জানা ভাই তো ভাই জি বলেন বলুন আপনার অভিমত তো ভাই আমরা শুনছি কলার আপনাকে শুনছি জি সালামু আলাইকুম যা আমরা আপনাকে শুনছি আপনি লাইভ কথা বলছেন जी बाला सुनने भाई जी हमरा बाला से आपने खोका आपने रोबी मत जी रोबी मत खोई यार इल्ले साले शाब घूमो ही सो जी और ठीक है सर लाइट अंडे सोई सलाम आते फिर यह तो का ये को हमरा शब्द दुआ हो रही जी हमरा सुनते आपने के लाइफ सुनते आपने दुआ कुछ जी जी ना वो तो खोई तो सही यार लाइट अंडे फिर यह तो का बाला দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি আবরার এলিয়াসকে প্রশ্ন করতে চাই যে এই যে হোপ এই আশা চার বছরের আগের সিচুয়েশন এবং এখনকার সিচুয়েশন অনেক বেশি নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য অনেক বেশি কঠিন আপনার ছোট বোনের সায়রানাওয়াল ও কি জিজ্ঞেস করল বাবা সম্পর্কে হ্যাঁ বিষয়টা আমি আগে থেকে শুরু করি প্রধানমন্ত্রী বিষয় থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাসায় ফার্স্টে আসছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জি উনি বলেছিল 48 ঘন্টা টাইম দিয়েছিল যে এই সময়ের ভিতর তদন্ত করা হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা গিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী আমার ছোট বোনকে কোলে নিয়ে কাঁদা অবস্থায় বলেছিল যে তুমি চিন্তা করো না তোমার বাবা ইনশাআল্লাহ ফিরে আসবে তো আমার প্রধানমন্ত্রীর মতো মানুষ যখন এই রকম একটা কথা বলে যে তুমি চিন্তা করো না তোমার বাবা ইনশাআল্লাহ ফিরে আসবে আমাকে বলেছিলেন তুমি পরীক্ষার দিকে মনোযোগ দাও যে তোমার পরীক্ষা চলতেছিল প্রধানমন্ত্রীর মতো মতো মানুষ যখন আমাকে বা আমার ফ্যামিলিকে সবার সামনে আমাদের দিকে তাকায় যখন আমাদের মুখের দিকে তাকায় যখন বলেছে যে হ্যাঁ তোমার বাবা ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ দোয়া করো আর ধৈর্য ধরো তো আমরা এই ধৈর্য নিয়ে বসে আছি এখনও আমরা আল্লাহর কাছে চাই এবং প্রধানমন্ত্রী এবং এই বিষয়ে বলতে বলতে প্রায় চার আটচল্লিশ ঘন্টা থেকে আজকে আটচল্লিশ মাস হয়ে গেছে এই বিষয়ে কোনো তদন্ত হচ্ছে না আমি অ্যাটলিস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে চাই যে আপনি আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে আমাদের বাবাকে ফিরিয়ে দিবেন এই বিষয়ে যেন উনি একটু গুরুতর আগ্রহ দেখান এবং এই বিষয়ে যেন উনি কোনো পদক্ষেপ নেন যেন আমার বাবাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কারণ বিষয়টা তাদের কাছে রাজনীতির হলো আমাদের কাছে মোটর রাজনীতি নয় আমার ছোট বোন আছে সে বড় হচ্ছে বাবাহীন বড় হচ্ছে সে তার ফ্রেন্ড যাই বললেন তার মনে একটা কষ্ট সে কথাও বলতে এই বিষয়ে সে কথাও বলতে ইজি ফিল করে না এবং আমরাও করি না বিষয়টা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট আবেদন সো প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন আমার এবং আমার ফুল ফ্যামিলির আবেদন যে আপনি এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেন এবং আমার বাবাকে সই সালামতে এবং সুস্থ অবস্থায় আমাদের কাছে যত তাড়াতাড়ি পারেন ফিরিয়ে দেন আপনার কাছে আমার একটাই চাওয়া আর দেশবাসীর কাছে আমার চাওয়া আছে যে আপনারা আমার বাবার জন্য অনেক কিছু করেছেন আপনারা আন্দোলন করেছেন অনেকে শহীদ হয়েছে আমার বাবার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে আপনারা অনেক করেছেন এবং আমি এটার প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ অনেক আপনারা দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমার বাবা যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে আমাদের কাছে এবং আপনাদের কাছে জনগণের কাছে যেন ফিরে আসে আপনার এলিয়াস অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান যাচ্ছে ছোট্ট আরেকটা বিরতিতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন
আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারো আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে ঘুম নিয়ে কথা বলছিলাম বিশেষ করে চার বছর আগে ইলিয়াস আলী যেভাবে ঘুম হয়েছিলেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথেও আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন তার স্ত্রী মিসেস তাহসিনা রুশদির তার ছেলে ইলিয়াস আলীর ছেলে জনাব আবরার ইলিয়াস এবং তার ভাই জনাব এম আসকের আলী যিনি এখন আমাদের সাথে আছেন স্টুডিওতে আবারও যোগ দিয়েছেন ডক্টর মুজিবুর রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু শফিক রেহমান ভালোবাসার মানুষটাকে গ্রেফতার করা হলো এবং একাশি বছর কিংবা বিরাশি বছর হয়তো তার বয়স এই বয়সের একজন মানুষ সজীবাজার জয়ের মতো একজন প্রভাবশালী এবং প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করবেন এবং তাকে গ্রেফতার করা হবে অনেকের অনেকেরই মানতে কষ্ট হচ্ছে যে আসলেই বিষয়টার বাস্তবতা কতটুকু নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে পেপার পত্রিকা আপনি যতটুকু দেখেছেন আমি নিজেও দেখেছি কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং এই বিয়াল্লিশ মাসের কারাদণ্ডের পিছনে কারণ ছিল যে ত্রিশ হাজার ডলার ঘুষ দেওয়া হয়েছিল এফবিআই একজন কর্মকর্তাকে এবং এফবিআই এটা তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ফেডারেল কোর্ট এই জাজমেন্টটা দিয়েছিল এবং কোর্টের জাজমেন্টের মধ্যে ছিল যে একজন সাংবাদিকের একজন সাংবাদিক যিনি ওই বাংলাদেশ থেকে টাকাটা পাঠিয়েছিলেন এবং যিনি বাংলাদেশ থেকে ওই তদারকিও করেছে এবং এই সাংবাদিকের মধ্যে আমি আশ্চর্য হয়েছি যে শফিক রেহমানের মতো একজন মানুষ কেন উনি এই বিষয়টার মধ্যে এই যে আপনি ইনফরমেশন যেগুলো দিলেন সেই ইনফরমেশনের ভিত্তিগুলো কি ইনফরমেশনের ভিত্তিগুলো হলো পত্রিকার মাধ্যমে আমি যতটুকু জানি কোন পত্রিকা হ্যাঁ সবগুলো পত্রিকা দিয়ে কোন পত্রিকাতেই মূল মূল ধারার কোন পত্রিকাতে আপনি যেভাবে বলছেন সেভাবে কোন পত্রিকাতে আসে আমি অন্তত কোন কোনটাতে আসছে জনগণকে জন বল বল আমি যেটা জনগণকে যে কারণে জনগণকে আমার দেশ একই কারণেই কিন্তু আমার দেশ না আমি যেটা বলি যে বিয়াল্লিশ মাসের বিএনপির ওই নেতার যে বিয়াল্লিশ মাসের কারাদণ্ড আমেরিকার ফেডারেল কোর্ট দিয়েছে সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটি সেটি তো সবাই হ্যাঁ কিন্তু এবং ত্রিশের সংশ্লিষ্টতা কিংবা এফবিআই কে নিয়ে যে ঘটনাটির কথা বলছেন আপনি তার তো এফবিআই কোনো স্টেটমেন্ট দেয়নি আমেরিকান এম্বেসিও কোনো স্টেটমেন্ট দেয়নি কিংবা এত বড় একটি ঘটনা হয়ে গেল আপনারা এফবিআই কে নিয়ে জড়িয়ে কথা বলছেন এফবিআই এর কাছ থেকে কোনো স্টেটমেন্ট আসলো না না আমি যেটা বলি যে আপনারা জয়ের যে স্টেটমেন্ট আপনি উনি যেটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং ওই স্টেটমেন্টে বলেছেন যে তদন্ত সারতে আমি অনেক কিছু বলবো না বাট শুধু এটুকুই বলবো যে আমেরিকার ফেডারেল কোর্টের যে বিয়াল্লিশ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং ওইটা কিন্তু জয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য এবং ত্রিশ হাজার ডলারের জন্য এখন আপনি একটা কোর্টের জাজমেন্ট নিয়ে তো এটা তো এটা জনকণ্ঠ নিউজ করলো সবগুলো পত্রিকায় কিন্তু এসেছে কারাদণ্ডের কথা সজীব ওয়াজের জয়ের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল বা হয়েছে সেটি তো অন্তত নিশ্চিত আমেরিকাতে যার জেল হয়েছে তার এই জেলের মাধ্যমে এটা ষড়যন্ত্র না আপনি জানেন গত এক সপ্তাহ আগে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা আমার প্রশ্ন সেটি নয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং সেই অপরাধে ষড়যন্ত্র না সেই অপরাধে বিয়াল্লিশ মাসে যেটা সেই অপরাধে একজনের কারাদণ্ড হয়েছে যিনি বিএনপি নেতা না সে বিএনপি নেতা না এটা এই জায়গা হচ্ছে গাফলা দশ বছর বারো বছর আগে কে উনার বাবা বিএনপি যথাসের কোন কমরেতে ছিল এখন শুনেন দশ বছর আগে ছিল এরপরে সে কি করছে এই জন্য আমরা জানি না এটা বিএনপির কোন সাথে কোন সম্পৃক্ততা নাই নাম্বার ওয়ান বারো বছর 
जजमेंट नाम न खबर <laughs> बिराशी बस कलजयी सम्पादक शफिक रहमान के गेदार बंद कर चेपे रखार प्रधानमंत्री क्यों आईने सूझ पावा जाए कि न्याय विचार पावा जाए क्यों साधारण जनगण न्याय विचार पा शफिक रहमान के ग्रेफ्तार प्रतिबाद जानबाद आर जान जनब सचिव अजय जय धन्यवाद जनब फरह सहेब आसले खालाम भाई बोले गबकिछ के राजनैतिक भाव देखा ठीक ना हमारे तो बोले जो चार बस इल्लिया भाई इल्लिया भाईर बेपार्थी कि टी बस जो तरह बाबा गुम्बा निकुज तकबें कारो बाई निकुज तकबें अथवा बाबी जो बक्त्य रखे स्वामी निकुज थक स्वाभाविक कारण उन मन जो मर्मान्तिक बेपार वितर्क चा करते चाहिए उनारा जो बक्त्य दिए एक सठीक आई मन करी उन इलिया आलि जनप्रिय हूँ बा ना हूँ एक तो देश साधारण मानुष जदि हन जरा राष्ट्र क्षमता थक तरह का नालिस करते हैं तरह खुजे बाहर कर दायित्व नीते हैं गुम जिन शेष ना मैं शेष बोलते यार एंड नाई जर कारण एक फैमिली एक जो बाई एक सेले एक माँ एक बोन अपेक्षार दिन थे एक इन्सिडेंट हो एक घटनार जो शेष हो जाए आप जो जी वो लुकटा नाई तक आप चिंता करब क्योंकि गुम बीफार अनेक कष्ट हमें मन करी उनारा तो एक बांगलेश सर्वोच्च पर्या चले ग जैसे प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासा उन्नी उनार यक्ति जीवने बुजते हैं बांगलेश पारिपार्शिक अवस्थार जो 
হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন না বা প্রশাসন আমার মনে হয় প্রশাসন থেকে একটা ব্যাখ্যা আসা উচিত এটা সম্বন্ধে এটা এন্ড হওয়া উচিত অন্তত এই ইলিয়াস আলীর ব্যাপারটা আর সালমান রহমান সাহেব শফিক রহমান সাহেবের কথা বলছেন ওটা দুই হাজার বারো থেকে দুই হাজার তেরো সালের ঘটনা যে ঘটনায় এই যে সিজার ওনার সাজা হয়েছে যে বিয়াল্লিশ মাস বলেছেন ওটা সাজা হয়েছে আমেরিকা এবং আমেরিকার এফবিআই এই ঘটনার তার উৎপত্তি ঘটিয়াছে এবং এফবিআই বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে এই খবরটা দিয়েছে যে আমেরিকায় বসে এই শফিক রহমান সাহেব আমেরিকায় বসেছেন ইংল্যান্ডে এসেছেন এবং বাংলাদেশে বসে তখন কিন্তু এই মাহমুদুর রহমান সাহেব মুক্ত ছিলেন তখন তিনি জেলে ছিলেন না সেই বারো থেকে তেরো সালের ভিতরে এই ঘটনার সাথে জড়িত এরা যখন ইনফরমেশন একজন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ইনফরমেশন দিচ্ছে বাংলাদেশকে যে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটতেছে বা ঘটবে ঘটার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করছে সরকারের কি দায়িত্ব নয় আপনি মনে করেন যদি সজীবাদে জুয়ায় নাই থাকেন যেমন ইলিয়াস আলীর ব্যাপারটা বলেন যদি সরকার আগে থেকে এরকম ইনফরমেশন পেত যে ইলিয়াস সাহেবকে গুম করা হবে সরকার কি কোনো ইনস্টেপ কোনো কি পদক্ষেপ নিত না এখন যে সজীবাদে জয় স্বাভাবিক কারণেই উনি জননেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র বাংলাদেশের জাতির জনক হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবের দহিত্র এখন প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্ব বিষয়ক উপদেষ্টাও বটে উনার ব্যাপারে আমেরিকা গভর্নমেন্ট বলতেছে একটা ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে যার সাজাও দিছে তারা প্রমাণিত প্রমাণিত হয়ে গেছে সেই ব্যাপারে একজন মানুষকে অ্যারেস্ট করে বলতে যাচ্ছেন যে এফবিআই বলেছে যখন আবেদন করা হয় পেপার পত্রিকায় যেটা এসেছে যে আমেরিকার কোর্টে বিয়াল্লিশ মাসের সিজারের বিরুদ্ধে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বিয়াল্লিশ মাস এবং ওইখানে বলা হয়েছে একটা রাজনৈতিক দলের উনি সদস্য ছিলেন এবং পুলিশ যেটা রিমান্ডের জন্য আবেদন করেছে যে তাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে এই সাংবাদিক বলতে উনি শফিক রেহমান এবং মাহমুদুর রহমান সাহেবের সাথে ওনার যোগাযোগ ছিল এবং উনি এই যোগাযোগের ভিত্তিতেই এবং তাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে গোয়েন্দাদের সাথে এবং ওনাকে শফিক রেহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এবং আপনি জানেন ইভেন এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে ব্রিটেনের মতো দেশে কয়েকদিন আগে বিরাশি বছর বয়স্ক এবং সাতানব্বই বছর বয়স্ক একজন হাউস অফ লর্ডসের ম্যাম্বার যাকে কিনা চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের জন্য আপনার ইনভেস্টিগেশনের জন্য সনারেস্ট দেখানো হয়েছে তা আমাদের বক্তব্য হলো যে আপনি এই যে উনি ভালোবাসা দিবসের আবির্ভাব করলেন আর উনি ফেরেস্তা হয়ে গেলেন এরকম কিন্তু বাবা ঠিক না আইনের ঊর্ধ্বে কেউ না এবং শেফিক রহমান সাহেব উনি একজন প্রতিত সাংবাদিক নো ডাউট কিন্তু উনি যদি এই রকম আমার তো আমি তো আশা করেছিলাম মুজিব ভাই এই কথাটা বলবেন একজন সশিক্ষা শিক্ষিত ব্রিটেনের মতো দেশে উনি রাজনীতি করেন আমি ওনার কাছ থেকে এটা আশা করেছিলাম যদি শফিক রহমান যদি দোষী হন তা ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক আর যদি নির্দোষ হন তাকে উনাকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে যেন ছেড়ে দেওয়া হয় এইভাবে আমরা ব্লাঙ্ক চেকের মধ্যে সাইন দিয়ে যে শফিক রহমান সাহেব উনি কিন্তু ফুলের মতো পবিত্র যেইখানে কিন্তু আমেরিকার ফেডারেল কোর্টের জাজমেন্ট আছে যে একজন সাংবাদিকের সাথে তার কথোপকথন ছিল তা আমাদের বক্তব্য হল যে আমি ব্যক্তিগতভাবে সব জিনিসকে আমি রাজনীতিকরণ করি না আমি কিন্তু আপনি যখন এর আগে যখন ইলিয়াস আলী সাহেব সম্পর্কে কথা বলা হয়েছিল আমি কিন্তু বলেছি যে এটা গভর্নমেন্টের অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই নৈতিকতা বলেন যেদিক দিয়ে বলেন আইনের দিক দিয়ে বলেন এটা গভর্নমেন্টকে অবশ্যই এবং আমি দাবি করেছি যে গভর্নমেন্ট অবিলম্বে এটা ইয়ে করা উচিত কিন্তু শফিক রহমানের ব্যাপারে যে আমি যেটা আমার রাজনীতিবিদ উনি মানে তরুণ আমি যেটা বলব ডক্টর মুজিব সাহেব যেভাবে বললেন যে গভর্নমেন্ট হেনাস্তা করার জন্য এটা কিন্তু ঠিক না এফবিআই তো আর আওয়ামী এফবিআই বলতে আমেরিকাতে কোনো আওয়ামী লীগের কোনো সংগঠন নাই আপনারা বলেন যে বাংলাদেশের কোর্টকে আওয়ামীকরণ করা হয়েছে আপনি ফেডারেল কোর্টকে কিভাবে আপনারা এফবিআই এফবিআই বলছেন কিন্তু এফবিআই কোনো স্টেটমেন্ট তো আমরা দেখলাম না না স্টেটমেন্টের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এখন সব কিছু যদি বাংলাদেশে দেখেন তাইলে এটা তো তদন্তই গাফলতি তদন্তের মধ্যেই তো সমস্যা হয়ে যাবে আপনি বাংলাদেশে যেভাবে এফবিআই রেফারেন্স দিচ্ছেন হ্যাঁ আপনাদের কাছে তথ্যটা এরকম যে এই এই রেফারেন্সের অনেক বড় একটি শক্তি হচ্ছে আপনাদের সব তথ্যের সব বড় একটি শক্তি শক্তি হচ্ছে এফবিআই
जिज्ञासा घटना स्वार्थेमिकार प्रश्न ठीक ना महमुद रहमान शफिक रहमान जरा स्थायी नाम आसपी आंदोलन गढ़े तुले से आंदोलन छोड़ गणतानिक आंदोलन बांगलेश राष्ट्र पक्षे छोटी मानुषे पक्षे इमरान सरकार जदि अन्या कि तारों पक्को दी तो होगे एमों तो कुन कहता नहीं तीनी प्रतिबात करो चाहे एक टी ग्रेफ्टर एक प्रतिबात करो चाहे एक टी क्यों ना है ना उन्नय होगे क्यों शोधी बुआजी बुआजी जॉय जेब भावे ताके बोल सें ताके आंसर करे फिलहाल जनो शोधी बुआजी जॉय एक तो एक जन व्यक्ति उन्हीं उन्हर वक्ती बोट आ प्रश्न हम एक विषय प्रतिबाद कर ले तथ्य उपदेषा जिन सरकार एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व आज प्रधानमंत्री एक गुरुत्वपूर्ण पदे आ सर्वोच्च क्षमता सर्वोच्च पदे अधिष्ठित एक गुरुत्वपूर्ण परिवार सन्तान तो जख ये प्रतिबाद प्रतिबाद कर तक तो मानस शंकित होते ही पड़े हैं शंकित हो वार कुनो कारण नहीं कारण है तो उन आर के जो तत्त्व उपात्त ये रखूं कि नो आचे जे एम्ब्रान एच शर्क एम्ब्रान एच शर्कार शेखने जोड़ी तो आसन अथवा शेखने तिनी बाइद्दो हुए कुनो लूब लालोशाय पड़े अथवा कुनो इशारा एक 
প্রতিবাদ করছেন হয়তো সজীব ওয়াজের জয়ের কাছে এরকম তত্ত্ব না মানে কি আপনি বলতে যাচ্ছেন যে তিনি বলেছেন সজীব ওয়াজের জয় বলেছেন যে ইমরানের সরকার বিএনপি থেকে পয়সা খেয়েছে সুতরাং এটিও সত্য সেটা আমি বলবো না কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত উনি বলেন নাই হয়তো উনার কাছে তথ্য আছে সজীব ওয়াজের জয় বলেছেন আমি এখানে একটা জিনিস বলি সজীব ওয়াজের জয় বলেছেন যে ইমরানের সরকার হয়তো তার কাছে বিএনপি এর কাছ থেকে পয়সা খেয়ে থাকতে পারে উনার কাছে তত্ত্ব উপাত্ত ছিল আপনি যে গুরুত্ব দিয়েছেন জয় সাহেব জয় সাহেব কোনো তত্ত্ব উপাত্ত ছাড়া কোনো কথা বলবেন না জয়সাব খারুক আছে এইসব বলেন না সাধারণত দেখবেন রাজনীতিতে জয়সাব উনিও প্রধানমন্ত্রী ছেলে আগের তারেক জিয়া প্রধানমন্ত্রী ছেলে ছিলেন তারেক জিয়া সরকারের পরও একটি হাওয়া ভবনের সরকার চালিয়েছে আপনি জয় সেসব করেন না আমি একটা উদাহরণ দিলেন জয় সাহেব আপনি এই এই জিনিসটার প্রতিবাদ ছাড়া আপনি তার বিরুদ্ধে তো হাজার হাজার কোটি বাংলাদেশ বিক্রির অভিযোগ অনেক কিছুই আছে উনি তো প্রতিবাদ করেন না এইটাই যখন করেছেন আমরা মানুষ যারা সমর্থন করি বা বাংলাদেশের মানুষ মনে করে যে এটার পিছনে নিশ্চয়ই ওনার কাছে তত্ত্ব উপাত্ত অনেক রকম কিছু আছে বলে আমার খালাম ভাই এই বিষয়ে আমি আমার মনে হয় যে সজীবাজের জয়ের ইমরান এইচ সরকারের কাছ থেকে উনি একটু উঁচু মানের বক্তব্য আশা করেছিলেন কি জন্য আপনি যদি সজীবাজের জয়ের যদি স্ট্যাটাসটা আপনি আমার মনে হয় আপনি দেখেছেন উনি বলেছেন যে ফেডারেল কোর্টের জাজমেন্টের কথা বলেছেন সিজারের কনভিকশনের কথা বলেছেন এবং এত সব তথ্য উপাত্ত থাকার পরেও ইমরান এইচ সরকার যে কথাটা বলেছেন এই কথাটা কিন্তু সজীবাজের জয় নয় আমি ব্যক্তিগতভাবে আমিও ইমরান এইচ সরকারের আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে ছিলাম আমাদের দেশে সমস্যাটা হয়েছে কি যে কিছু অতি উৎসাহী এবং কিছু চারিত্রিক কিছু সমস্যাও আছে মানুষের এবং অতি উৎসাহী চারিত্রিক সমস্যা বলতে অনেক লোভ লালসা যেটা সজীব আজের জয় যে কথাটা বলেছেন ওনারা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন ওনারা বলতে পারেন যে কে কোন দিকে চলাফেরা করে আমার তো হাতে তো লম্বা নয় আমি শুধু এই মানে এখন ইমরান এইচ সরকারও আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার না প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় চলে একজন মানুষ না একজন মানুষ যদি আপনার দশটা কথা বলে তার একটা কথা হয়তো খারাপ হতে পারে নয়টা কথা হয়তো ভালো হতে পারে যেমন খারাপ কথাকেই কি আমি ভালো বলতে হবে এরকম তো কোনো শফিক রহমানকে গ্রেফতারের সাথে সাথে ইমরান এইচ সরকারের এবারে এইভাবে আপনার চোখ বন্ধ করে আমি যেটা বললাম যে শফিক রহমানকে গ্রেফতার করা যাবে না উনি একজন সাংবাদিক উনি সাংবাদিক হলে কি বাংলাদেশে আর কিছু করা যাবে না উনি কি আর খারাপ কোনো কাজ করা কাজে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তিনি যে একটি বায়বীয় একটি বিষয় যেখানে তনু হত্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেখানে মসজিদে মোয়াজ্জেন কিংবা গির্জায় অভিধান খুলতে হবে এই যে বায়বীয় কথাটা কিভাবে রাজনৈতিক আলোচনা তো শুধুমাত্র আপনাদের চ্যানেলসের মাধ্যমে চ্যানেলসকে অনেক ধন্যবাদ এবং যারা শুনছেন 
যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি চ্যানেল এসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের সকল প্রশাসন যন্ত্রের কাছে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে বিনীত এবং জোর আবেদন এবং দাবি জানাচ্ছি অনতি বিলম্বে আমার ভাই জনাব ইলিয়াস আলীকে অক্ষত অবস্থায় মানব মানবিকতার স্বার্থে দ্রুত আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশ্বের বিভিন্ন অসংখ্য ধন্যবাদ শুনছেন যারা আজকে আমাদের সাথে আমার আবেদন জনাব ইলিয়াস আলীকে ফিরে পাওয়ার জন্য আপনারা মোহন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে কামনা ব্যক্ত করছি অসংখ্য ধন্যবাদ রাখবেন অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য আগামী অনুষ্ঠানে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ডন